നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈറ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഗാനഗന്ധർവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ യാതൊരു ഒരാൾക്ക് പോലും ഗുണമില്ലാതെ കുറേ ഊള ഫാൻസ് ണ്ട് അപ്പൊ അവരുടേതായ റിപ്ലൈയും എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഊള ഫാൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം അവരുടെ കമന്റുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം അവർ വെറുതെ വർഗീയതയും ജാതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാതിരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ ഒരു ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആ സമയത്ത് സിനിമ കാണാൻ കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് സിനിമകളൊന്നും കാണാതിരുന്നതും വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്നോട് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ച് മാന്യമായി ചോദിച്ചവരോടൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ വർഗീയതയും ഇതും മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടൻ്റെ ആരാധകരായി മാറിയിട്ടുള്ള പക്ക സൈക്കോകളായിട്ടുള്ള ഇവരൊന്നും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് കമൻറ്റ് തെറി വിളിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അത് എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് തെറി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലിട്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം തെറി വിളിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആദ്യം പറയണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് സൈറ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പടം കണ്ടു ഗാനഗന്ധർവനും സൈറയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ ആയതുകൊണ്ട് സൈറയുടെ റിവ്യൂ ആദ്യം ഇടാമെന്ന് കരുതി സൈറ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ചിത്രം മോശമല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അത് ചില ചില പ്രത്യേകതരം ഓഡിയൻസിന് പ്രത്യേകതരം ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിക് സിനിമകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജ്യസ്നേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിനിമകളെ രാജ്യസ്നേഹം ഇഷ്ട ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന സിനിമകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെലുങ്ക് സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ചിരഞ്ജീവി ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാം സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു പക്ക എൻ്റർടൈനറാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം അപ്പോൾ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മൈനസ് പോയിന്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കിടക്കുകയാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിരഞ്ജീവിയുടെ പ്രണയം ആദ്യ സമയത്ത് കുറച്ച് കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു അല്പം ബോറായിട്ട് തോന്നി ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരഞ്ജീവിയുടെ പ്രണയം തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർ ഒത്തിരി ബോറായിട്ട് തോന്നി തമന്യമായിട്ടുള്ള പ്രണയരംഗങ്ങൾ പ്രണയരംഗങ്ങൾ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ആ ഒരു ഇത് അതായത് ഒരു പൈങ്കിളി പ്രണയമായി പോയി ഇതുപോലുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്തു എന്നതും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതായത് പടം തുടങ്ങി ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം വരുന്നത് ഘട്ടം വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു അല്പം ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യും ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് തന്നെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വേറെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ നായികമാരായിട്ട് വന്ന തമന്നയ്ക്കും നയൻതാരയ്ക്കും റോളുകൾ തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും
ഗംഭീരമായിട്ട് ആക്ഷൻ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിരഞ്ജീവിയെ പോലുള്ള ഒരു നായകനെ വച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗംഭീര ആക്ഷൻ ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഓരോ രംഗങ്ങളിലും പല ഷോട്ടുകളിലും നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചിരഞ്ജീവിയുടെ നോർമൽ ചിരഞ്ജീവി ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നവർക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനസങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ചെറിയ റോളാണെങ്കിൽ പോലും തമന്നയുടെ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട തമന്നയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പൈങ്കിൽ പ്രണയമൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു സോങ്ങും ആ സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് രംഗങ്ങളും അവർ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മരണരംഗം ഒന്നും പറയാനില്ല തകർത്തു പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാമറ വർക്കുകളൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു വി എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങളൊക്കെ പല പലതും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു പോയത് അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ വർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം പിന്നെ ഒരു ബാഹുബലി സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരുക്കി ഒരുക്കുകയും ഏകദേശം എല്ലാ ഷോട്ടുകളിലും തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപതോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഷോട്ടുകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പകുതിയിലധികം രംഗങ്ങളും ഇവരെയെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച സംവിധായകനും നല്ലൊരു മാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിന് കൊടുക്കാം ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പഴയ കാലത്ത് നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൈറ നരസിം സൈറ എന്നല്ല നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവും ആ രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് എന്തായാലും ആ ഒരു കഥ തെരഞ്ഞെടുത്തത് രാജ്യസ്നേഹം കാണിക്കാനും കുറച്ച് മാസ് കാണിക്കാനും തന്നെയാണ് ഇത് ആ ഒരു രാജ്യസ്നേഹം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ചിരഞ്ജീവി ചിത്രത്തിൽ ഒരു രാജ്യസ്നേഹവും പഴയ കാലഘട്ടവും കയറ്റി എന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മണികർണിക സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുമായിട്ട് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മണികർണിക ഏകദേശം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രം ചരിത്രത്തോട് കുറച്ചുകൂടി നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചരിത്രം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ് ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാസ്റ്റാറിനെ വെച്ചിട്ട് പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കും അത് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ചിത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശരാശരിക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രകടനമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഗംഭീരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യ ആദ്യത്തെ പോ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറോളം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു നിർവികാരതയാണ് നിർവികാരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പടമായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിനുശേഷം ഗംഭീരമായി ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ രംഗത്തോട് കൂടിയാണ് ആ ചിത്രം ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ രംഗമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരഞ്ജീവി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിരഞ്ജീവി അടിച്ച് തകർത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പടം ഭയങ്കര സ്പീഡിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായ ആ ലാഗിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ ചിത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു യുദ്ധരംഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പല രംഗങ്ങളും നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണർത്തുന്നതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ റോളാണെങ്കിലും നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേക്കപ്പും കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മറ്റേ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ കഥ പറയുന്ന മറ്റേ മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് ഭീഷ്മാചാര്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമിതാഭ് ബച്ചന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സുദീപ് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജഗപതി ബാബു നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട പെർഫോമൻസ് എല്ലാവരുടെയും രംഗങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കിട്ടി ആകെ ലൈഫ് ഇല്ലാതെ പോയത് നയൻതാരയുടെ
അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സൈറ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ വെറുതെ തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ബാഹുബലി വേറൊരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം ഒരു മികച്ച ടെക്നിക്കൽ സിനിമ തന്നെയായിട്ട് സൈറ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാജഡി ആയിട്ട് ചിത്രം മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഒരിക്കലും ബാഹുബലിയോ സാഹറയോ സാമ്യം പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ബാഹുബലി വളരെ വലിയ മുന്നിലാണ് ഇത് ഒരു രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മണികർണിക എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രവുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം മണികർണികയോടൊപ്പം തന്നെ കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഹിറ്റായിട്ട് തന്നെ മാറും അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം കളക്ഷൻ നേടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിരഞ്ജീവിയുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഈ ചിത്രത്തിന് എല്ലാ രീതിയിലും കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ